আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ সীমা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি হালিম মিক্স এবং হালিম মিক্সের যে মশলাটা থাকে সেটা নিয়ে এই তো আর একদিন পরে যেহেতু রোজা শুরু হতে যাচ্ছে তো রোজার মাসে আমরা প্রায় সময় আমাদের দেখা যায় ইচ্ছা করে একটু হালিম খেতে তো এই হালিমটা খাওয়ার জন্য আমাদের দেখা যায় একটু বাইরে দোকানের দিকে দৌড়াতে হয় তো আপনারা দোকানের দিকে না দৌড়িয়ে কি করে বাসায় এই হালিমের রেডি মিক্স মশলাটা তৈরি করতে পারেন সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব বাইরে যে সব হালিম মিক্স মশলা কিংবা রেডি মিক্স পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু আসলে আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো না তো আমরা বাসায় যদি এভাবে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে অনেক ভালো তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার এই হালিম মিক্স তৈরি করতে যা যা লাগা এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি হালিম মিক্সটা তৈরি করার জন্য মশলা এবং চাল ডালের একটা পশা সাজিয়ে বসেছি এবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কি কি নিয়েছি প্রথমে আমি এখানে পোলার চাল নিয়ে নিয়েছি আধা কাপ তারপর সেদ্ধ চাল কিংবা ভাতের চাল যাই বলুন না কেন সেটা নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফোর কাপ খেসারির ডাল নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফোর কাপ গম নিয়ে নিয়েছি আধা কাপ আর এই গমটার ভিতর সাধারণত দেখা যায় একটু ময়লা থাকে তো আপনারা সেই ময়লাটা একটু পরিষ্কার করে নেবেন তারপর এখানে বুটের ডাল নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফোর কাপ মুগ ডাল নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফোর কাপ আর মুগ ডালটা আপনারা একটু সামান্য ভেজে নেবেন তাহলে একটু গন্ধটা চলে যায় তারপর আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি অ্যাঙ্কর ডাল সেটা দুই টেবিল চামিজ আর নিয়ে নিয়েছি মাসকলাই ডাল ওয়ান ফোর কাপ আর মুসুরের ডালটা নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফোর কাপ এ তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার সবগুলা ডাল এবং চাল নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার আমি মশলাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি মশলা নিয়েছি প্রথমে আমি জিরা নিয়ে নিয়েছি এক টেবিল চামিজ কালো সরিষা নিয়ে নিয়েছি এক চা চামিজ এখানে ছয় সাতটা লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি সামান্য পরিমাণ জয়ত্রী নিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন অল্প পরিমাণ মোটে বেশি দেয়া যাবে না আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি ছয় সাতটা এখানে পাঁচফোড়ন নিয়ে নিয়েছি আমি এক চা চামিজ আপনারা এখানে পাঁচফোড়নের পরিবর্তে মৌরি ব্যবহার করতে পারেন কিংবা মিষ্টি সস তারপর এলাচ নিয়ে নিয়েছি সাত আটটা নিয়ে নিয়েছি দারচিনি কয়েক টুকরা এখানে যদি আপনি বড় এক টুকরা দারচিনি ব্যবহার করেন তাহলে এক টুকরা নিলেই হবে আমি যেহেতু ভাঙ্গা নিয়েছি এই কারণে কয়েক টুকরা নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি মেথি আধা চা চামিজ এবং কালো গোলমরিচ আধা চা চামিজ আর বিট লবণটা নিয়ে নিয়েছি এক চা চামিজ এবার আমি আস্তে আস্তে এই ডালগুলো এবং শুকনো মশলাগুলো আস্তে আস্তে ভেজে নেব এবার আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর এই কড়াইয়ের মধ্যে আমি গম এবং যে খেসারির ডালটা ছিল সেই ডালটা দিয়ে আস্তে আস্তে ভাজতে থাকব আর এটা ভাজার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায় আর এটাকে একেবারে ফুল স্পিডে ভাজতে হবে তা না চুলার ডালটা একটু মিডিয়ামে রেখে জাস্ট এক মিনিট একটু ভাজতে হবে যেন এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায় ভালোভাবে আমার গম আর এই ডালটা প্রায় এক মিনিট মতো ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটাকে নামিয়ে রাখব এবং ওই একই কড়াইতে আমি আবার পোলার চাল এবং যে ভাতের চালটা আমি নিয়ে নিয়েছিলাম সেটাও একটু ভাজতে থাকব এটাও একটু সামান্য ভাজার পর যখন দেখব যে কোনো রকম এক মিনিট মতো হয়ে গিয়েছে ভাজা তখন এটাকেও আমি নামিয়ে রাখব নামানোর পর আমি আবার যে বুটের ডালটা এবং যে অ্যাঙ্কর ডালটা নিয়েছিলাম সেটাকে একটু ভেজে নেব এভাবে আসলে আস্তে আস্তে সবগুলো ডালি ভেজে নিতে হবে আর ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায় আর চুলার স্পিডটাও যেন কম থাকে মোটেই যেন বাড়ানো যাবে না আমার চাল এবং ডালটা কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এগুলোকে একটা সাইডে নামিয়ে রেখে দিয়েছি তারপর ওই একই কড়াইতে আমি আবার শুকনো মরিচ দারচিনি এলাচ লবঙ্গ এবং জয়ত্রী এগুলো দিয়ে আবার এক মিনিট মতো ভাজতে থাকব এক মিনিটে বেশি কিন্তু ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু এগুলার যে ঘ্রানটা সেটা কিন্তু চলে যাবে আর একটা পুরা পুরা গন্ধ আসবে আর খেতেও কিন্তু ভালো লাগবে না এই কারণে জাস্ট এক মিনিট মতোই ভাজতে হবে আমার এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এগুলোকে একটা সাইডে নামিয়ে রেখে দেব আবার ওই একই কড়াইতে আমি অন্য যে মশলাগুলো ছিল সেই মশলাগুলো ভেজে নেব 
আমি কিন্তু এখানে বিট লবণটা এখন অ্যাড করে নিই কারণ এই বিট লবণটা এখন যদি আমরা অ্যাড করে দেই তাহলে কিন্তু এই ভাজার সময় এটা একটা পানি পানি ভাব চলে আসবে এই কারণে বিট লবণটা একেবারে লাস্টে অ্যাড করতে হবে আমার মশলাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এগুলোকে নামিয়ে ফেলি আমার সবগুলো শস্য দানায় ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার আমি এগুলোকে একে একে ব্লেন্ড করে দেব প্রথমে আমি গ্র্যান্ডারে যে বুটের ডালটা এবং অ্যাঙ্কর ডালটা ভেজে নিয়েছিলাম সামান্য সেটা দিয়ে দেব দিয়ে এটাকে একটু ব্লেন্ড করে নেব আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোটেই একেবারে মিহি ব্লেন্ড করা যাবে না সামান্য দানা দানা থাকতে হবে একেবারে মিহি ব্লেন্ড করলে কিন্তু এটা খেতে ভালো লাগবে না এই কারণে আমি সামান্য একটু দানা দানা রেখে দিয়েছি দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতেই পারছেন কতটুকু দানা দানা রাখতে হবে আমি এবার ব্লেন্ডারের মধ্যে একে একে অন্য যে শস্য দানাগুলো ছিল সেগুলোও এর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করে নেব আমার বাকি শস্য দানাও কিন্তু আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আর এগুলোও কিন্তু সেই একইভাবে ব্লেন্ড করতে হবে মোটে একেবারে মিহি ফাঁকি করা যাবে না একটু দানা দানা রেখেই ফাঁকি করতে হবে এবার আমি যে মশলাগুলো ছিল সেগুলোকে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করে নেব প্রথমে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি শুকনো মরিচ এলাচ লবঙ্গ দারচিনি এবং জয়ত্রে এগুলোকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করার পর তারপর আমি অন্য মশলাগুলো দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব এটা দেখতেই পাচ্ছেন আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে মশলাগুলো এবার আমি এগুলোকে আপনাদের একটা প্লেটে ঢেলে দেখাচ্ছি যে এগুলো আসলে কতটা ফাঁকি হয়েছে আর এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একেবারে মিহি ফাঁকি করতে হবে মোটে দানা দানা রাখা যাবে না তাহলে কিন্তু এটা রান্নার পর এটা স্মেলটা কিন্তু ভালো আসবে না এই কারণে একেবারে মিহি ফাঁকি করতে হবে তারপর আমি এটাকে ফাঁকি করার পর এর মধ্যে যে বিট লবণটা ছিল সে বিট লবণটা কিন্তু আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি বিট লবণটা অ্যাড করে দেওয়ার পর আপনারা এটাকে ভালোভাবে মিক্স করবেন যেন কোনো রকম দানা দানা ভাব না থাকে আর আমি কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা এই প্লেটে আপনাদেরকে ছড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আপনারা কিন্তু এটা মোটেই করবেন না এটা ব্লেন্ড করার পরপরই আপনারা এটাকে একটা জারে কিংবা এয়ার টাইপ বক্সে ভরে রেখে দিবেন আর এটা আপনারা ফ্রিজেও সংরক্ষণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ভিজা কিংবা রোদ লাগে এমন কোনো জায়গায় কিন্তু এটা রাখা যাবে না আপনারা এবার রেডি মিক্স মশলাটাকে এবং এই হালিমে রেডি মিক্সটাকে আপনারা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন আর এটাকে একটা কন্টেনারে ভরে রেখে দিতে হবে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন এই হালিম মিক্স মশলাটা কিংবা রেডি মিক্সটা বানানো কিন্তু মোটেই ঝামেলা না একেবারে সহজ তো আমার এই রেসিপিটি ফলো করে আপনারা বাসায় এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত এটা খেতে পারবেন আর বাইরের প্যাকেট মশলা কেনার জন্য আপনাদের বাইরে দৌড়াতেও হবে না খুব সহজেই আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন এবং ফ্যামিলি মেম্বারদেরকেও খাওয়াতে পারবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ